টানা বর্ষণে প্লাবিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে কলকাতার নগর জীবন তবে শহরের অনেক নিচু এলাকা এখনো পানির নিচে ডুবে আছে গত শুক্রবার থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কলকাতার অধিকাংশ এলাকা ডুবে যায় এতে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় সাধারণ বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয় তবে কলকাতা কর্পোরেশনের তৎপরতার কারণে রোববার রাত থেকে পানি নামতে শুরু করে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে আগামী ২৪ ঘন্টায় কলকাতায় ভারী বৃষ্টিপাতের কোনো আশঙ্কা নেই তবে দক্ষিণের বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া পরিস্থিতি এবং জলাবদ্ধতার সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে কলকাতার ভিআইপি রোডে আছেন আমাদের প্রতিনিধি সুব্রত আচার্য সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সুব্রত ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি সেটি হচ্ছে চিনার পার্ক ভিআইপি রোডের ক্রসিং আমি আমার সহকর্মী সৌমেনকে বলবো যে একটু আমার আশেপাশে যে রাস্তা সেগুলো একটু দেখাতে তো এই জায়গাতে আপনি গতকালকেও এখানে প্রায় হাঁটু সমান পানি ছিল শুক্রবার বিকেলের পর থেকে যে মুসলধারে বৃষ্টিপাত হয় হওয়ার পর মূলত সবচাইতে যে পানি যে এলাকাতে জমেছিল কলকাতার সেটি হচ্ছে এই চিনার পার্ক এটাকে হলদিরাম বলে সবাই চেনেন তো এই জায়গায় কিন্তু গাড়ি ডোবা অবস্থা ছিল তো আজকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পেছনে ডান দিক বা দিক যে রাস্তা সেখান দিয়ে সমান্তালে কিন্তু গাড়ি চলছে এবং কোনো পানির কোনো চিহ্ন নেই কলকাতা শহরের গুরুত্বপূর্ণ যে রাস্তাগুলো আছে সেই প্রত্যেকটি রাস্তা থেকেই রাস্তা চরিত্রই একই রকম এরকম স্বাভাবিক পরিস্থিতি তবে কলকাতার আশেপাশে যে সমস্ত শহর তুলি আছে আমি আমাদের দর্শকদের কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছি বেহালা অঞ্চলে কিন্তু এখনও বেশ কিছু জায়গায় কিন্তু পানি জমা আছে এবং সেখান থেকে কিন্তু নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কলকাতা পুরসভা করছে আপনি জানেন যে কলকাতা পুরসভার প্রায় স্থায়ী এবং অস্থায়ী মিলে আটশোটি পাম্পিং স্টেশন আছে এবং সেখানে কিন্তু শুক্রবার রাত থেকে তাদের এই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তারা যে কাজটি শুরু করেছিল পাম্পিংয়ের সেটি কিন্তু রবিবার রাত পর্যন্ত চালিয়েছে এবং তারই সুফল কিন্তু মিলতে শুরু করেছে আজকে সকাল থেকে মূলত কোনো রাস্তাতেই গুরুত্বপূর্ণ কোনো রাস্তাতেই কিন্তু জল পানি আর দাঁড়িয়ে নেই এখন কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক সুখের খবর হচ্ছে যে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে যে কলকাতা সহ কলকাতা আশেপাশে দুটি জেলা উত্তর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আগামী চব্বিশ ঘন্টায় বৃষ্টিপাত এবং ভারী বৃষ্টিপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রায় শরতের যে আকাশ সেটি কিন্তু পরিষ্কার আকাশ গনগন করছে মাথার ওপর রোদ একটি আবহ কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে তবে দক্ষিণবঙ্গের মে পুরুলা পুরুলিয়া বাঁকুড়া এলাকাতে কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় ভারী বর্ষণের ঘটনা ঘটে স্বপ্ন আপনি জানেন যে শুক্রবার রাতে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে যেখানে বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশের দুজন পর্যটকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এবং তার সেই দিনই কিন্তু সন্ধ্যের সময় ভিক্টোরিয়াতে বেড়াতে এসে প্রায় ছজন বাংলাদেশি বাজ পড়ে জখম হয়েছিলেন তো এই এবার কিন্তু যে বৃষ্টিপাত হয়েছে সেটি কিন্তু কলকাতা পুরসভা তরফে বলা হয়েছে যেটা অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত একই রকমভাবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে বলছে যে এই বৃষ্টিপাতের যে পরিমাণ ছিল বৃষ্টিপাতের যে ধরন সেটি কিন্তু গত দশ বছরের তুলনায় কিন্তু অন্য স্বাভাবিক যে দৃশ্য সেটা কিন্তু একদমই তাদের সঙ্গে যায়নি এদিকে আপনি জানিয়ে রাখি যে আজকে হাওড়া জেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে নেতৃত্ব দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি পরিষ্কার কলকাতা কলকাতার আশেপাশে অঞ্চলে যে এই জমা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থায় আরও জোরদার এবং আরও নগর ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট যারা অভিভাবক আছেন তাদের তদারকি নির্দেশ দেন কয়েকজন মন্ত্রী এবং নগর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত যারা তাদেরকে কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভর্ৎসনা করেছেন আমরা জানতে পেরেছি যে হাওড়া হাওড়ার হাওড়া অঞ্চলের নগর ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি এবং সেই হাওড়া জেলায় বেশ কিছু হাওড়া পৌরসভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় এখনও পানি আছে জমে আছে সে কারণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু হাওড়া জেলার যে পর্যবেক্ষক অরূপ রায় তাকে কিন্তু তিরস্কার করেছে তো স্বপ্না এই ছিল আমার কাছে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার বৃষ্টি পরবর্তী অবস্থা স্বপ্না কলকাতার ভিআইপি রোড থেকে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি সুব্রত আচার্য